హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ నేను మీ లొకేషన్ని అండ్ మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి హౌ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ డ్రాప్డౌన్స్ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్ డ్రాప్డౌన్ బై యూజింగ్ అవర్ రోబోట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మల్టిపుల్ డ్రాప్డౌన్స్ ఇస్ నథింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ అ డ్రాప్డౌన్ మీన్స్ యూ కెన్ సి హియర్ ఇక్కడ మనం చూసి ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని తీసుకుని ముందు వెబ్సైట్ దాంట్లో మనకు ఓన్లీ సింగిల్ సెలెక్టెడ్ డ్రాప్డౌన్ వాల్యూస్ ఇట్లా సింగిల్ డ్రాప్డౌన్ ఉంటుంది ఏదైనా కానీ ఒక వాల్యూని మాత్రం చూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం టూ డ్రాప్డౌన్ వాల్యూస్ మల్టీ సెలెక్షన్ డ్రాప్డౌన్ అంటాము దీన్ని ఇప్పుడు కంట్రోల్ పట్టుకుని ఇంకోసారి డీ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అన్నీ కూడా సెలెక్ట్ అవుతాయి ఓకే ఇంకా మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇలా సెలెక్ట్ కంట్రోల్ పట్టుకున్నాము సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాము ఇలాంటి సెలక్షన్ మెథడ్స్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి మన రోబోట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి ఓకే ఇది మల్టీ సెలెక్షన్ అని చెప్తాం ఇటువంటి మల్టీ సెలెక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే సేమ్ టు సేమ్ ఫర్ సింగిల్ డ్రాప్డౌన్కి ఎలా చేసాము సిమ్లర్ ఫార్మాట్గా మనం డ్రాప్డౌన్లో కూడా ఇలాగే చేస్తాం ఓకే ఎలా వచ్చు కావచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ టీసి జీరో ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ మల్టీ అని చెప్పి రోబోట్ వన్ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఇది సేమ్ టు సేమ్ కోడ్ కాపీ చేసి ఇందులో ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి రిమూవ్ చేస్తాను ఓకే ఆఫ్టర్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మనం యువర్ఎల్ కూడా చేంజ్ చేయాలి ఓకే ఇది మన యువర్ఎల్ ఓకే యువర్ఎల్ గురించి ఇవి ఎలా చేస్తామనే దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ మన స్టార్టింగ్ వీడియోలో చూపించాను స్టార్టింగ్ టూ వీడియోస్ చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ కోడ్ అర్థం కాకపోతే ఓకే అర్థం కాకపోతే ఒకసారి మన స్టార్టింగ్ వీడియోస్ చూడండి ఇదే మీరు ఫస్ట్ వీడియో కింద నా బ్లాక్లో చూస్తూ ఉంటే ఓకే ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్ వీడియోలో క్లియర్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అక్కడ దానికి దీని కంపారేషన్ ఏం లేకుండా మీరు ఈజీగా చూసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనము ఈ డ్రాప్డౌన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇది మల్టీ సెలెక్టెడ్ ఇది మనం చూడవచ్చు మల్టీ మల్టిపుల్ అని ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ ఉంది కాబట్టి నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నాము ఓకే మనం చేయాల్సింది సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ బై వ్యా లేబల్ నాట్ లే వాల్యూ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ అనేది వాల్యూస్ అనేవి ఉండవు కొన్నిసార్లు ఇస్తారు కొన్నిసార్లు ఉండవు ఓకే లేవు అంటే మనం డైరెక్ట్ విజిబుల్ టెక్స్ట్ ద్వారా చేయొచ్చు విజిబుల్ టెక్స్ట్ అంటే లేబుల్ ఓకే కాబట్టి లేబుల్ ద్వారా కూడా మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ జస్ట్ నేను నేమ్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ అండ్ మన వాల్యూ నేమ్ యొక్క యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఇక్కడ మన దీనికి సంబంధించి వాల్యూ ఇది నేను ఫస్ట్ దాన్ని షూట్ చేసుకుంటాను బ్రౌజర్ కమాండ్స్ అనేది సెలెక్ట్కి ఓకే అండ్ అగైన్ నేను ఇక్కడ టూ సెకండ్స్ తీసుకున్నాను త్రీ అవసరం లేదు ఓకే సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ కాపీ చేస్తాను కింద పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఇంకోటి ఏం చూసుకుంటా అంటే స్విచ్ కమాండ్స్ స్విచ్ కమాండ్స్ అనే విజిబుల్ టెక్స్ట్ చూజ్ చేసుకుంటున్నాను మన ఈవెన్ మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ కూడా ఒకవేళ మీకు వాల్యూ ఉంటే ఒక వాల్యూ ఈ ఆప్షన్కి అనేది వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ ఉందంటే ఆ యాట్రిబ్యూట్తో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మల్టీ సెలెక్ట్ ఎలాగైతే సింగిల్ డ్రాప్డౌన్ చేసాము సిమ్లర్ ఫార్మాట్లోనే చేస్తాం డిఫరెంట్ ఎక్కడ ఉండదు సేమ్ టు సేమే ఓకే మన ఇండెక్స్ పొజిషన్లు బేస్ చేసుకొని కూడా మనము సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ వర్క్ టూ సెకండ్స్ అండ్ నాకు టూ సెకండ్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పోయినప్పుడు ఈ లేబుల్ అనేది సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు అంటే అన్సెలెక్ట్ చేయాలి అన్సెలెక్ట్ ఎలా చేస్తామంటే ఇంకా అన్సెలెక్ట్ అన్సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా అన్సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎ లిస్ట్ బై లేబుల్ దాన్ని చూజ్ చేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము అన్సెలెక్ట్ ఆఫ్టర్ టూ సెకండ్స్కి ఈ స్విచ్ కమాండ్ ద్వారా అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాల్యూ అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలి స్విచ్ కమాండ్ని అన్సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాము 
అండ్ బట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మళ్ళీ అన్సెలెక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం ఇది ఎలా రన్ అవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ మల్టీ డాట్ రోబోట్ సారీ ఆల్రెడీ రోబోట్ మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఈజీగా మనకి మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ అనేది చేస్తుంది మ్యాక్సిమైజేషన్ అవ్వాలి ఇంకా లోడ్ అవుతానే ఉంది పేజీ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఈ అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వడానికి బట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు కూడా అనేది వర్క్ అవుతుంది అండి చేస్తుంది ఇప్పుడు మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యండి సిడన్ ఫస్ట్ బ్రౌజర్ కమాండ్ తర్వాత స్విచ్ కమాండ్ మళ్ళీ అన్సెలెక్ట్ అండ్ క్లోజ్ ఇలా మనకి చేయొచ్చు అనమాట ఈ అన్సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డ్రాప్డౌన్ వాల్యూని అండ్ అలాగే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకోసారి రన్ చేయొచ్చు మనం చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్గా ఈ వాల్యూ అనేది అన్సెలెక్ట్ అనేది మీకు లాస్ట్లో చాలా టక్ అని అన్సెలెక్ట్ అవ్వంగానే క్లోజ్ అయ్యింది మేబీ మీకు కనిపించిందో లేదు కాబట్టి నేను ఇంకొకసారి రన్ చేస్తున్నాను ఇదే దాన్ని ఎందుకంటే మనకి అన్సెలెక్ట్ అనేది కూడా ఒక ప్రాపర్టీ మనం దాన్ని కీబోర్డ్ని యూజ్ చేయగలిగితేనే మనకి ప్రాపర్గా ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే అది మనకి అండర్స్టాండబుల్గా ఉండదు మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకోండి అందులోంచి ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయండి అన్సెలెక్ట్ చేయండి ట్రై చేస్తే మీకు ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ కూడా వస్తుంది ఈవెన్ చెక్ బాక్స్ ఇది మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను అది చూడండి అది కూడా చూస్తే మీకు అన్సెలెక్ట్ ఇదే వెబ్సైట్లో తీసుకొని ఇక్కడ మన చెక్ బాక్సులు ఉన్నాయి ఈ చెక్ బాక్సులు కూడా తీసుకొని ఒకసారి క్లిక్ చేసి ట్రై చేయండి మీకు వర్క్ అవుతుందో లేదా అర్థమవుతుంది అండ్ అలాగే మీరు ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా మీకు ఈజీగా త్వరగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో బ్రౌజర్ వచ్చింది స్విచ్ వచ్చింది మళ్ళీ అన్సెలెక్ట్ క్లోజ్ ఓకేనా ఇలా మనం ఈజియెస్ట్ ఫార్మాట్లో మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి నేను వెయిట్ టెక్నిక్స్ గురించి చూపిస్తున్నాను తప్పకుండా ఆ వీడియో కూడా చూడండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి కులెక్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని అభివృద్ధి చెందడానికి తోడ్పడండి థ్యాంక్